kita mengonsep sebuah kelompok tani uh, dengan tujuan adanya ketahanan pangan mandiri keluarga dan juga uh, sebagai sarana edukasi. Perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Esperansa. Saya selaku uh, sekretaris di kelompok tani Gemaripa dan juga selaku ketua uh, Kambis atau Kampung Wisata Kampung Sayur uh, Bau Sasran di Kota Yogyakarta. Ya, tepatnya di Kelurahan Bau Sasran, Kementerian Danurjan, Kota Yogyakarta. Untuk Kampung Sayur sendiri itu berdiri atau terkonsep terbentuk sekitar tahun 2019. Sedangkan untuk di kelompok tani Gemah Ripah ini yang berada di lokasi wilayah RW 09 Bau Sasran ini sekitar tahun 2008, cuman terlegalisasi di tahun 2009. Memang mengawali di kampung Bau Sasran ini yang pertama yaitu kelompok tani Gemah Ripah ini dan kemudian uh, dari masing-masing RW yang lain juga ingin membuat uh, kelompok tani juga. Nah, uh, dengan adanya uh, naungan dari Gapok Tan atau gabungan kelompok tani, kebetulan saya juga uh, sebagai ketuanya di sini, uh, akhirnya kita mengonsep untuk membuat uh, kampung tematik yaitu Kampung Sayur Bau Sasran. Dari pemerintah kota Yogyakarta menghendaki adanya kampung-kampung tematik Ya, karena kita di Yogyakarta ini sebagai kampung e, kota budaya, kota pelajar, kemudian kota wisata, harapannya kita bisa e, memanfaatkan dengan e, konsep kampung-kampung tematik ini agar wisatawan juga e, bisa masuk ke lokasi kami. Ya. Kita mengonsep sebuah kelompok tani uh, dengan tujuan adanya ketahanan pangan mandiri keluarga dan juga uh, sebagai sarana edukasi dan juga uh, adanya inovasi produk yang kita tanam kemudian kita hasilkan sebagai menjadi berbagai macam hasil olahan pertanian dan perikanan juga peternakan karena kita mengonsep uh, urban farming atau juga pertanian terpadu ya. Uh, ini tentunya uh, bisa meningkatkan perekonomian pengurus maupun anggota yang ada di kelompok tani tersebut. Ya, uh, di masing-masing kelompok tani kita mempunyai brand masing-masing nih sekarang ada pemetaan ya. ya contohnya di Gemah Ripa ini uh, ada brand dengan sayuran bayam Brazil atau Brazilian Baby Spinach. Nah, ini bayam Brasil ini memang benar-benar dari Brasil dan bayam ini adalah bayam yang dikonsumsi kalau mungkin sering melihat film kartun ada Popeye si pelaut tuh nah, begitu dia minum uh, Brazilian baby spinach itu dan malu menjadi kuat ya dan ini ternyata memang uh, sudah dimasukkan juga dibantu oleh uh, mahasiswa-mahasiswi dari berbagai fakultas di universitas uh, di Yogyakarta ini kandungan gizi yang cukup baik dan uh, berbagai macam nutrisinya cukup uh, membantu untuk menyehatkan ya uh, dengan adanya bayam Brasil ini. Bayam Brasil ini bisa di Gemah Ripa ini menjadi sekitar 13 inovasi produk. Mulai dari yami geri, kemudian jus bayam Brasil, juga ada uh, keripik bayam Brasil, kemudian ada stick bayam Brasil, ada nugget uh, bayam Brasil dan ikan, uh, dan juga ada bakso goreng ya atau basreng bayam Brasil. Pemasaran kita biasanya ikut ada di setiap hari Jumat ada di pasar tani ya di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian event-event di dengan UMKM ya. Kemudian ada komunitas-komunitas dari WhatsApp Group, kita ada asosiasi petani sayur kota Yogyakarta yang meliputi sekitar 275 kelompok tani, ya itu kita bisa biasanya saling share ya kalau kita ada produk dan alhamdulillah kita bisa, bisa bersinergitas dengan mereka-mereka, teman-teman kita yang petani kota untuk saling klarisi ya seperti itu. Dan di samping itu juga adanya kunjungan-kunjungan tamu dari seluruh Indonesia yang biasanya mereka memborong produk-produk yang kita sajikan.
Ya, jadi karena keterbatasan, adanya keterbatasan lahan di tengah-tengah kota ini, ya media tembok pun menjadi media tanam buat kami. Dan uh, segala ruang-ruang uh, seperti lorong-lorong jalan itu sering kita namai dengan lorong sayur, ini menjadi apa fenomena yang menarik ya, yang warga masyarakat juga uh, di masing-masing halamannya mereka menanam dengan wall planter bag, kemudian dengan uh, poly bag, dan dengan pot-pot uh, ya, yang kemudian uh, dapat support juga dari uh, anggaran kelurahan di uh, Kelurahan Bosa Serang ini. Dan juga support dari uh, instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, juga dari akademisi dan mahasiswa-mahasiswinya, ya, yang mereka bisa uh, KL, kemudian skripsi, ada yang KKN, ya. ada juga yang disertasi, kemudian uh, tesis, uh, mereka banyak mengambil data-data dari kami. Dan disitulah kita bisa saling bersinergi, mereka mengambil datanya, kemudian mereka juga menyupport untuk sarana prasarana yang kita butuhkan. Ya, ini kita tanam dengan sistem hidroponik. Ada juga dengan sistem uh, memakai media tanam. Ya, dengan hidroponik ini kita tidak usah menyiram karena sudah ada sirkulasi air ya di peralon-peralon ini. Dan uh, ini 35 hari sudah bisa panen, lebih cepat. Ya. Jadi kita harus selalu terkondisi baik untuk bayam Brasil ini karena kita juga sering dikunjungi oleh tamu-tamu ya. Jadi mereka biasanya uh, membeli tuh uh, satu titik ini sekitar lima ribu rupiah. Ya, ini ada sekitar seribu titik. Hidroponis. Ya, awal-awal memang agak sulit ya. Ini kok uh, gimana ya? Tembok mau dikasih tanaman ini nanti merusak enggak atau bikin uh, mengganggu atau tidak? Nah, kita saling koordinasi melalui pemangku wilayah, yaitu uh, melalui pertemuan RW, pertemuan RT ya. Jadi uh, dari situ kita sosialisasikan bersama uh, Pak Lurah ya bahwasanya kita ini ingin mengebrand kampung sayur atau kampung wisata, kampung sayur bau sasran, yang tentunya nanti akan dikunjungi oleh banyak tamu dari seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, bagaimana Bapak Ibu masyarakat di sini apakah berkenan untuk uh, melakukan hal itu. Ternyata mereka sangat menyetujui, makanya uh, terus berkembang tuh uh, virus kebaikan menanam itu dari mulai gemaripa ini, akhirnya yang tadinya hanya di sini cuma tiga kelompok tani, sekarang menjadi sekitar 14 kelompok tani mulai dari RW1 sampai RW12. Ya, biasanya hama ya. Hama ini tentunya juga banyak selain mungkin ada ayam, ada kucing, ada tikus, dan hama-hama kecil-kecil ya. Itu ya kita karena ada Pak Penyuluh ya, atau Pak PPL yang WKPP Danurjan atau wilayahnya di Danurjan, ini sering kita dikasih edukasi bagaimana penyiasatan agar uh, tidak terserang hama. Ya, uh, kita memakai uh, pestisida organik, ya seperti mungkin dengan rendaman tembakau atau rendaman dari daun sirsak yang uh, bisa uh, mencegah hama-hama tersebut untuk uh, datang ya. Bisa juga dengan uh, perangkap seperti petrogenon yang kita taruh atau kita oleskan di botol-botol bekas uh, air mineral. Itu juga sebagai perangkap ya. Itu kita pasangkan juga di daerah-daerah di, uh, yang banyak hama. Ya, untuk uh, kunjungan di tahun 2019, dengan Pak Menteri Sahrul Yasin Limpo ya, yang mendeklarasi Kampung Sayur Bau Sasran ini. Uh, ya sangat antusias ya, ternyata warga kota juga bisa menjadi petani. Walaupun mungkin uh, kebanyakan sambil, uh, bukan kita bukan petani asli ya, atau petani jadi-jadian gitu ya. Uh, sembari hobi, bertanam, kemudian mengolah hasil yang kita tanam, ya kita ini menjadi petani urban farming ya, seperti itu. Ya, harapan kami uh, ini bisa selalu berkelanjutan dan uh, kami sangat 
senang ya sangat suka bisa berbagi walaupun sedikit ilmu yang kita punya tapi kita bisa berbagi ke seluruh masyarakat Indonesia bahkan mancanegara bagaimana konsep urban farming yang sudah kita lakukan dan di situ kita juga bisa menepis ya bagaimana sebuah kampung mungkin yang tadinya kampung ini agak kurang baik ya namanya atau banyak adanya kenakalan remaja dan lain sebagainya ini bisa kita tepis dengan adanya uh, uh, kampung sayur bahasa ini menjadi uh, kunjungan ya kunjungan uh, dari berbagai lapisan masyarakat ya mulai sekarang adanya banyak mahasiswa yang kesini banyak pelajar banyak uh, bapak ibu dosen nah ini bahkan sekarang anak-anak dari warga di sekitar kampung bahasa ini uh, memilih untuk di fakultas pertanian, fakultas bioteknologi yang mereka ternyata sebenarnya tertarik juga tuh dengan konsep-konsep uh, untuk pengembangan penghijauan di wilayah. Itu. Tentunya kita harus ada sinergitas selalu ya dengan pemangku wilayah, ya ada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Menteri Pamong Praja dan uh, pemerintah kota Yogyakarta dan juga Pem Pemda DIY semua uh, akademisi ya tentunya kita harus uh, saling support ya saling uh, memberikan uh, edukasi bersama uh, sarana prasarana dan maintenance ini kan harus kita rawat terus ya agar tetap bertahan ya alhamdulillah kita selalu dianggarkan melalui musrenbang kelurahan maupun musrenbang kementerian dan uh, pemerintah kota Yogyakarta juga sangat support sekali untuk uh, pergerakan urban farming yang kami lakukan. Uh, konsep urban farming yang diterapkan di kota Yogyakarta ini adalah sangat baik, sangat bermanfaat, dan bahkan kita bisa menanam dengan hasil tanaman sayur yang cukup sehat. Ya. Jadi sayur-sayur ini adalah sayur yang cukup baik untuk kita konsumsi, dan ada ikan juga ya yang cukup uh, baik untuk kandungan gizi mulai dari balita hingga lansia uh, ya ini tentunya uh, menjadi uh, edukasi bersama agar terutama peningkatan ekonomi mulai dari inovasi produknya agar masyarakat uh, ekonomi mulai dari rumah tangga bisa bergerak naik ya dan tentunya edukasi uh, ke masyarakat yang lain yang ingin meniru di kampung sayur bau sasaran ini bisa benar-benar meniru persis pun akan kita bagikan ilmu yang kita punya. Ayo nandur apa yang kita makan, ayo makan apa yang kita tandur atau kita tanam seperti itu. Ya, ada lagi juga karena kita ada perikanan. Ayo makan ikan agar cerdas, sehat, dan kuat. Bersama bermetamorfosa.